ओके गाइस सो आज का दिन बहुत ज्यादा खास है मैं जानती हूं आपका संडे आज बट डोंट वरी वी एम गोन टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस संडे एक बार एग्जाम खत्म हो जाती है उसके बाद तो क्या एवरी डे इज गोइंग टू बी अ संडे फॉर अस राइट गाइस सो कुछ छोटी सैक्रिफाइसेस आपको करनी होगी बट दैट इज गोइंग टू बी वर्थ इट आई एम स्टार्टिंग टूडे विथ द सेकेंड एक्ट इन योर सिलेबस विच इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओके so now it's a very short act as compared to the indian contract act in fact i already told you all indian contract act comprises of almost 50% of our syllabus so we are 50% down and i hope your journey with me was a wonderful one till now okay sale of goods act ki main shuruaat kar rahi hu aur this act was passed in the year 1930 aaj ke din मैं सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है इस एक्ट की वो पढ़ाने वाली हूं एक्चुअल सेक्शंस की शुरुआत होगी कल से ठीक है बट यस इवन द डेफिनेशन पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यू नो एक्ट का नाम ही देखो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आपको यही नहीं पता है गुड्स क्या होते हैं हाउ आर यू गोइंग टू लर्न दिस एक्ट सो give you 100% attention on whatever i am going to teach you all now we are going to begin with the journey of our second law which is the sale of goods act okay okay to suno meri baat jaise main hamesha koi bhi टॉपिक पढ़ाती हूं आई डोंट वॉन्ट टू डायरेक्टली जंप इन टू द सेक्शन आई विल फर्स्ट गिव यूल एन एग्जाम्पल गिव यूल एन एग्जाम्पल और इसी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्ट क्या कहना चाहती है ठीक है आई विल जस्ट चार्ज माई लैपटॉप गिव मी अ सेकेंड बिकॉज लैपटॉप में भी ट्वेंटी फोर परसेंट ही बैटरी है yes so now even my laptop is all charged up for our session let us begin thank you rikhi thank you gorav suno na meri baat dekho yahan pe kya hua hai there is a seller and there is a buyer Now what has happened is seller और buyer ने एक दूसरे के साथ एक contract enter किया है जिसके द्वारा seller buyer को कह रहा है that I will sell you हंड्रेड bales of cotton जिसके बदले में आप मुझे money consideration देना तो देखो क्या हुआ है एक seller है और एक buyer है एक person promise कर रहा है क्या promise कर रहा है कि मैं तुझे हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करूंगा जिसके बदले में से फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे पांच हजार रुपए देना नाउ द पर्सन हु इज अग्रींग टू सेल द पर्सन हु इज अग्रींग टू सेल और हु इज एक्चुअली सेलिंग इज नोन एज द सेलर एंड द पर्सन हु इज अग्रींग टू बाय और इज एक्चुअली बाइंग इज नोन एज द बायर तो देखो कोई भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है एक सेलर और एक बायर द पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल इज नोन एज द सेलर वेर एज द पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय इज नोन एज द बायर 
इसी कॉटन के बदले में बायर जो है वो दे रहा है मनी मतलब बेसिकली दे रहा है प्राइस मनी कंसिडरेशन फॉर द कॉटन टू बी सप्लाइड बाय द सेलर टू द बायर अब देखो यही जो कॉटन है कॉटन इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट कॉटन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जिसको हम क्या कहते हैं गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट यही गुड्स जो होते हैं शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी यही गुड्स जो होते हैं शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एनी प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इमूवेबल ओके दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसी मूवेबल प्रॉपर्टी का या तो सेल हो रहा है या तो हो रहा है अग्रीमेंट टू सेल या तो सेल हो रहा है या तो क्या हो रहा है अग्रीमेंट टू सेल या तो सेल हो रहा है या तो क्या हो रहा है अग्रीमेंट टू सेल जब मैं कह रही हूं सेल हो रहा है सेल का ये मतलब होता है दैट देर इज एन इमीजिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसने कॉटन इमीजिएटली बायर को दे दिया और बायर ने इमीजिएटली उसका पैसा दे दिया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है मतलब अब क्या होगा अब इस कॉटन का ओनर सेलर नहीं बल्कि है बायर अब इस कॉटन का ओनर सेलर नहीं बल्कि है बायर आप सोचो कि आप ये बायर हो अगर आप इस कॉटन के बायर हो मतलब नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस कॉटन एंड एज द ओनर ऑफ दिस कॉटन आपको ये कॉटन के साथ जो करना है आप कर सकते हो आप चाहो तो इसको अपने मेडिकल फर्स्ट एड किट में रख सकते हो आप चाहो तो इसे कोई हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो ये हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन को किसी मंदिर में चैरिटी के रूप में दे सकते हो अगर आप चाहो तो ये कॉटन को जला के राख भी बना सकते हो आपके गुड्स आपकी मर्जी आपका मन आपको जो करना है ये कॉटन के साथ आप कर सकते हो बिकॉज नाउ यू आर द ओनर ऑफ दीज गुड्स यू आर द एप्सल्यूट ओनर ऑफ दीज गुड्स कोई भी आपको नहीं बोल सकता है कि आपने ये कॉटन को क्यों जलाया ये आपका कॉटन है भाई आपकी मर्जी आपका मन आपको जो करना है आप करोगे यू कैन ई द सेलेक्ट टू समबडी एल्स You can use it for your own purpose. You can gift it. You can give as charity, or you can destroy it. You can do whatever you want to do with these goods. Because as soon as the sale happens, as soon as the sale happens, you become the absolute owner of these goods. So, देखो यहाँ पे हुआ क्या है? वापस से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ. सुनो. There is a person who sells or is agreeing to sell. He is known as the seller. There is a person who buys or agrees to buy. <coughs> He is known as the buyer. जब मैं कहती हूं सेल हो रहा है सेल में immediately goods की जो ownership है वो seller से buyer को transfer हो जा रही है बट अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हो रही है द ओनरशिप इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट ओके एक्सक्यूज मी तो से फॉर एग्जांपल आज 9 मई है 9 मई को सेलर और बायर ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि 15 मई को सेलर गुड्स को बायर को बेचेगा सो बेसिकली नाउ वॉट वी हैव अग्रीड इज That the ownership will be transferred at a future date, and this future date is fifteenth of May. So basically, my dear friends, there is an agreement to sell. We are agreeing that the goods will be sold on fifteenth. So basically, performance is at a future date performance of the contract is at a future date which is 15th of may in my example so yahan pe dekho kya hua hai jab kabhi bhi contract enter kiya ja raha hai ek tarikh ko but performance kisi aur tarikh ko hai it is known as an agreement to sell 
it is known as what come on guys tell me agreement to sell it is known as an agreement to sell yes and this agreement to sell mein kya hota hai ownership is transferred at a future date ownership is transferred at a future date goods ke badle mein jo buyer seller ko de raha hai that is the price price agar main kehti hu it will always mean monetary consideration for the sale of goods goods ke badle mein agar goods mil rahe hai usko barter kehte hain goods ke badle mein agar goods diye jate hain usko barter kehte hain and we are not covering the barter system in the sale of goods act sale of goods act mein you are selling goods and in consideration you are getting price money okay so basically consideration is always going to be monetary in nature this is known as a contract of sale so sale is done by the seller to the buyer for goods and in return of which he is getting price price means monetary consideration once the sale is done the buyer becomes the absolute owner of the goods and he can do whatever he wishes to with the goods i hope you all have understood this particular definition please take a screenshot of this example you may write it down later on okay okay so look who is a buyer and who is a seller who is a buyer and who is a seller a buyer means a person who buys or agrees to buy the goods and a seller is a person who sells or agrees to sell a buyer is a person who buys or agrees to buy whereas a seller is a person who sells or agrees to sell hum kisko buy or sell karne ki baat kar rahe we are talking about selling and buying goods goods ki definition abhi tak nahi ki hai but jitna kiya hai i hope you all have understood everything and once the goods are sold to the buyer the buyer becomes the absolute owner of the goods और उसको जो करना है गुड्स के साथ वो कर सकता है ही कैन यूज इट फॉर हिज ओन पर्सनल पर्पस ही कैन गिफ्ट इट ही कैन डोनेट इट एज चैरिटी ही कैन डिस्ट्रॉय इट ही कैन रीसेल इट ही कैन डू वट एवर ही विशेस टू सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इज वॉट डू यू मीन बाय गुड्स वॉट डू यू मीन by goods i'm just opening the ppt okay so what is the definition of goods talking about goods ki definition kehti hai goods means every kind of movable property every kind of movable property every kind of movable property to pehli baat dimag mein ye fit kar lijiye ki goods is not going to include immovable property इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बताओ लैंड हो सकता है बिल्डिंग हो सकती है हैवी प्लांट एंड मशीनरी विच इज अटैच टू द ग्राउंड हो सकती है अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी so goods means every kind of मूवेबल uh, property. Thus we can say the sale and purchase of immovable property is not going to be covered by this act kal ja ke say for example is ghar ko maine kharida hai is ghar ko maine kharida hai is ghar ko maine kharida hai kya sale of goods act attract hoga bolo na kya sale of goods act attract hoga 
the answer is no the sale of goods act will not be attracted in this case why is that so because this house is not a movable property it is an immovable property but now the definition does not end here ye to kehta hai goods ki definition that goods means any kind of movable property other than act actionable claim and money other than actionable claim and money other than actionable claim and money so basically two things are not included in the definition of goods actually rather two say it is three three things are not included in the definition of goods one immovable property two is money money is not considered as goods मनी गुड हो ही नहीं सकता है राइट एंड थर्ड थिंग इज एक्शनेबल क्लेम्स वट यू मीन बाय एन एक्शनेबल क्लेम्स अ क्लेम विच कैन बी एनफोर्स ओनली बाय एन एक्शन और अ सूट इज नोन एज एन एक्शनेबल क्लेम जैसे कि अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम इज अ डेट ओके सो नाउ अ डेट कैन बी एनफोर्स only by action a debt can be enforced only by an action jab tak aap action nahi loge tab tak aap iska paisa recover nahi kar sakte aise aise claims ko kehte hai as actionable claims so three things are not included in the definition of goods one immovable property two money is not considered as goods and three actionable claims are also not considered as goods getting this or no my dear friends yes apart from that every movable property will be considered as goods to kuch questions hai jo main aapko puchna chahti hu aapko mujhe ha ya na mein jawab dena hai humne pehle to keh diya ki money is not goods but tell me old rare or antique coins which are not traded currently can these be considered as goods can rare antique coins se raja maharajao ke zamane mein kuch coins the jo use kiye ja rahe the as currency during that time not currently used as currency can these be considered as goods jaldi jaldi aapko mujhe jawab dena hai okay i don't have much time neither do you have ek hi cheez ki kami hai aapke aur meri zindagi mein wo hai waqt ki so yes very good kajal muskan raghav very good vaishnavi rikhi yes old rare antique coins can be considered as goods ज्वेलरी और कार क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है सो ऑब्वियसली दे आर कंसिडर्ड एज गुड्स कार को खरीदा कार को बेचा ज्वेलरी को खरीदा ज्वेलरी को बेचा घड़ी वॉच को खरीदा है वॉच को बेचा है कपड़े खरीदे है कपड़े बेचे है माइक को खरीदा है माइक को बेचा है मोबाइल खरीदा है मोबाइल बेचे है ऑल दीज आर मूवेबल गुड्स और इनका सेल और परचेस विल बी कंसिडर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो कल जाके आपने मेरा मोबाइल ले लिया बट मुझे पैसे नहीं दिए मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो ब्रीच के लिए लायबल कर ही सकती हूं आई ऑल्सो हैव द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन माय हैंड ओके शेयर्स स्टॉक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड्स शेयर्स आप लोग जानते हो कंपनीज एक्ट अगर आपने किया है अ शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट of the capital of the company are goods and because it is goods uska sale or purchase ho sakta hai or sale or purchase in each shares ka will be considered under the sale of goods act growing crops grass or anything attached to the land which is agreed to be cut before the sale will be considered as goods to suno na timber trees timber trees will not be considered as goods because it is immovable but if you cut the tree and you take the timber log timber log is movable or uska sale 
will be considered under a sale under the sale of goods act वापस से सुनो मेरी बात टिम्बर ट्रीज दे आर फिक्स इन द ग्राउंड इमूवेबल है ओके बट अगर आपने टिम्बर के लॉग्स का सेल किया है देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग इज मूवेबल देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट इनका सेल इज कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड यस गुडविल पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क दो इंटेंजिबल आर कंसिडर्ड एज गुड्स और इनका भी सेल होता है अपने अकाउंट में भी देखा होगा एंड इट्स सेल इज कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो समझ लो गुड्स टेंजिबल भी हो सकते हैं इंटेंजिबल भी हो सकते हैं बट दे के नॉट बी इमूवेबल इन नेचर money is not considered as goods and actionable claim is not considered as goods so excludes mein aap dekhoge teen cheeze likhi gayi hai money actionable claims and immovable property to dekho uh yes yes alisha अगर टिम्बर ट्री है इट विल बी सोल्ड अलोंग विद द लैंड एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट टाइम ठीक है सो नाउ इन योर स्क्रीन ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ गुड्स गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इट विल इंक्लूड रेयर एंटीक कॉइन्स इट विल इंक्लूड शेयर स्टॉक एनी ग्रोइंग क्रॉप विच इज डिसाइडेड टू बी कट बिफोर इट इज सोल्ड वॉटर गैस इलेक्ट्रिसिटी इवन गुडविल पेटेंट कॉपी राइट विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और इसका सेल और परचेस विल अट्रैक्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओके आइए गुड्स की डेफिनेशन देखते बट अभी तक गुड्स की डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ये तो मैंने हल्का सा डोज आपको दिया था ये देखिए गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड व्हिच इज अग्रीड टू बी सर्व बिफोर इट इज सोल्ड विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स नीचे अगर आप देखते हो ये गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स आइए एवरीथिंग इज गिवन इन योर पीपीटी बुक सो यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग okay just coming in a minute
Yes, check, 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 mic check. Okay. Can you all hear me? Am I audible? Check, yes. अब देखो यही जो गुड्स है दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टेंजेंट गुड्स गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग गुड्स और तीन टाइप्स में डिवाइडेड है बट पहले सुनो ना हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो देख ले गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स वॉट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स वॉट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स नाम में लिखा है एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स गुड्स दैट आर इन एग्जिस्टेंस ओके एग्जिस्टेंस मतलब बेसिकली दे आर ओन्ड एज वेल एज पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम of sale are known as existing goods kal ka lecture upload ho jayega but even if you have not watched yesterday's lecture it is okay kal ke lecture mein aur aaj ke lecture mein kuch bhi connection nahi hai so please don't get disturbed by yesterday's lecture now concentrate on today's lecture okay suno na meri baat what do you mean by existing goods those goods which are in existence at the time of the sale are known as existing goods those goods which are in existence at the time of sale are known as existing goods basically they are owned as well as possessed possession hona matlab basically actually goods aapke paas hona okay at the time of the sale With the seller are known as existing goods. वापस से सुनो मेरी बात वट यू मीन बाय एग्जिस्टिंग गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स आर दो गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इट बेसिकली मीन्स दीज आर दो गुड्स विच आर ओन्ड एज वेल एज पोजेस्ड बाय द सेलर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओके, सो वॉट डू यू मीन बाय फ्यूचर गुड्स नाम में लिखा है फ्यूचर गुड्स फ्यूचर गुड्स गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और आर टू बी प्रोड्यूस्ड और दे आर टू बी अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज फ्यूचर गुड्स तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल नाउ करेंटली दिस इज माई दिस इज माई रूम मेरे घर का ये रूम है आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई रूम इन टू अ स्टूडियो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू अ स्टूडियो फॉर वर्चुअल लर्निंग सो आई अपॉइंट अ कार्पेंटर मैंने आज ही कार्पेंटर को अपॉइंट किया मैंने कहा भैया मेरे लिए यहां पर आप एक पोडियम बनाओ एक डायस बनाओ एंड नाउ गेट दिस पर्टिकुलर रूम कन्वर्टेड इन टू अ स्टूडियो आज कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बट नाउ द डायस द पोडियम इट इज नॉट येट रेडी इट इज टू बी मैन्युफैक्चर बाय दिस कार्पेंटर इन हिज फैक्ट्री सो दिस कॉन्ट्रैक्ट is of future goods so basically goods are not in existence at the time the contract of sale was made they are to either be manufactured or acquired or uh, basically they are to be produced or whatever it is such goods are known as future goods agar aapko thodi si bhi cheez click hui hogi फ्यूचर गुड्स में हमेशा देर इज एन अग्रीमेंट टू सेल बिकॉज देर कैन नॉट बी अ सेल बिकॉज गुड्स आर नॉट येट इन टू एग्जिस्टेंस गुड्स अभी तक एग्जिस्टेंस में है ही नहीं सो ऑब्वियसली देर कैन नेवर बी अ सेल इट विल ऑलवेज बी अ अग्रीमेंट टू सेल ओके एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ गुड्स आर 
कॉन्टेंजेंट गुड्स आपको कॉन्टेंजेंट कॉन्टेंजेंट इस शब्द का मतलब पता है सो सिमिलर थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओवर योर वॉट डू यू मीन बाई कॉन्टेंजेंट गुड्स गुड्स जिसका एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज नोन एज कॉन्टेंजेंट गुड्स जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल You entered into a contract with me, and what do you tell me? That ma'am, I will sell you this original painting of Picasso, provided I am able to procure it. अगर मुझे मिलता है, तो ma'am मैं आपको बेचता हूँ. अब आपको मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है. So you selling me this antique painting. This is the main contract. Even you are interested to sell me this painting. Even I am interested to purchase this painting from you. But our main contract is dependent upon ये जो person है ये आपको painting बेचेगा या नहीं बेचेगा. अगर उसने आपको painting बेची तो आप मुझे further बेचोगे. और अगर उसने ही आपको painting नहीं बेची तो आप मुझे ये painting नहीं बेच सकते हो सो बेसिकली सच गुड्स विल बी नोन एज कॉन्टेंजेंट गुड्स सो ऑब्वियसली बात है कॉन्टेंजेंट गुड्स में भी हमेशा क्या होगा सेल या अग्रीमेंट टू सेल सेल या अग्रीमेंट टू सेल विल ऑलवेज हैपन एज एन अग्रीमेंट टू सेल कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकॉज गुड्स हमारे पास आएंगे भी या नहीं That is a question in contingent goods. आ भी सकते हैं या ना भी आ सकते हैं तो देखो वापस से I hope you all are with me. मैंने बहुत मेहनत की है In fact, you all will not believe regular batch में तो दो घंटे हम लोग गुड्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं आप खुद देख सकते हो फास्ट ट्रैक बैच में मैं इतने डिटेल में पढ़ा रही हूं तो रेग्युलर बैच में कितने डिटेल में और कितने थरली हम लोग पढ़ते हो रिवाइज करते हो और प्रैक्टिस करते हो मजा आ जाता है <clears throat> तो देखो वापस से गुड्स गुड्स मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एक्शनेबल क्लेम एंड मनी यही गुड्स तीन हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टेंजेंट गुड्स those goods which are in existence at the time of sale are known as existing goods jaise ki aap koi shop me gaye say you wanted to buy a dish washer aaj mothers day aapne socha mama ko kuch to achhi gift deni hai ye lockdown ki wajah se maids ka bahut bada chakkar ho raha hai and now you can't see your mom washing utensils every day so now you go to an electronic shop और आप कहते हो कि भैया मुझे ये एल का जो डिश वॉशर है वो मुझे बेचो ये ही एल का डिश वॉशर अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर दीज गुड्स आर एग्जिस्टिंग व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो अंकल है शॉपकीपर उनके पास इस डिश वॉशर का ओनरशिप भी है और पोजेशन भी है ऐसे गुड्स को कहा जाएगा एज एग्जिस्टिंग गुड्स या तो आप सोचते हो हाँ मम्मा को आ, हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है सो नाउ यू वांट टू गिफ्ट हर अ कारवान सो नाउ यू गो यू सिलेक्ट द कलर एंड द वर नंबर ऑफ सॉन्ग्स 5000 सॉन्ग्स वाला या 10000 सॉन्ग्स वाला और आप कहते हो कि भैया ये वाला कारवान गिफ्ट पैक कर दीजिए आई वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू माई मदर टू डेट सेल्फ ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ मदर्स डे so now these goods are owned as well as possessed by the seller will be considered as existing goods yes or no guys <laughs> okay gorav kehta hai aaj hum hi maid ban jate ban jao fir aur maid kyu aapka hi ghar hai na aapke ghar ke liye agar aap kaam kar rahe ho you cannot be considered as maids it is your house You are doing your own stuff. You are just being independent. ऐसे मत बोलो है ना आपके utensils है वो and cleaning your utensils is does not make you a maid. Okay. हा 
फ्यूचर गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं फ्यूचर गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं विच आर टू बी अक्वायर्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी प्रोड्यूस्ड एंड कॉन्टेंजेंट गुड्स आर दो गुड्स जिसका आना भी इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली दीज एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री मोर टाइप्स these existing goods are further divided into three more types specific goods a certain goods and unassertained goods okay specific goods a certain goods as well as unassertained goods sabse pehle specific goods ओके स्पेसिफिक गुड्स आर दो गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ द सेल एंड आर अग्रीड अपॉन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट देखो मैं वापस से आपको बता रही हूं ये तीन टाइप्स जो है आई होप यू ऑल आर विथ मी प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सस्पेंड वट एवर यू ऑल आर डूइंग एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर आई एम टीचिंग यू ऑल ओके सुनो मेरी बात specific goods a certain goods and unassertain goods all these are the types of existing goods existing goods are those goods which are owned and possessed by the seller at the time of sale usi ka further classification hum dekh rahe hain existing goods ke hi teen bachche hain specific unassertain and assertain specific goods are also identified at the time of the contract of sale so basically you went to an electronic shop aapne bahut sare electronic items dekhe ye sare items are owned and possessed by that shopkeeper so basically all goods are existing goods सारे चीजें देख के फाइनली यू डिसाइड दैट दिस सिल्वर कलर कारवान विच हैज 5000 थाउजेंड सॉन्ग यू वॉन्ट टू गिफ्ट टू योर मदर ओके सो बेसिकली नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड दिस कारवान टू बी गिफ्टेड टू योर मदर गुड्स एग्जिस्टिंग तो है इनफैक्ट सारे गुड्स एग्जिस्टिंग है इन दैट इलेक्ट्रॉनिक शॉप एग्जिस्टिंग गुड्स है सारे गुड्स एग्जिस्टिंग है बिकॉज ऑल आर ओन एंड प्रोजेस्ट बाय द सेलर बट ये सारे गुड्स में से आपने ये कारवान को देखा है क्या आप महसूस कर सकते हो देख रहे हो आप हो मेरे साथ ये कारवान अब माना जाएगा एज स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड यू हैव आइडेंटिफाइड दैट गुड एट द टाइम ऑफ द सेल एग्जिस्टिंग तो है बट वो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड है अब अनसर्टेन एंड असर्टेन बेसिकली अनसर्टेन और असर्टेन दो टाइप्स होते भी नहीं है दे आर वन इन अनदर वन इन अनदर एक में एक है वो क्यों मैं आपको बताती हूं यू वेंट टू अ किराना शॉप एंड यू टोल दैट शॉपकीपर गिव मी वन के जी ऑफ टाटा सॉल्ट भैया गिव मी वन के जी ऑफ टाटा सॉल्ट अगर आप वो किराना दुकान में देख रहे हो उसके शेल्फ पे देर आर 25 packets of Tata Namak, 1 kg, 1 kg, 1 kg each. So basically, in fact, Kirana Dukan mein sab kuch jo hai is owned and possessed by the shopkeeper. So everything, ye sabun dikh raha hai, chips ka packet dikh raha hai, ye oil dikh raha hai, ye chocolates dikh rahi hai, ye aapko sab namak dikh raha hai, sab kuch jo hai, it is owned and possessed by that Kirana wale uncle. So, सब कुछ एग्जिस्टिंग है अब आप जाते हो शॉप में और आप कहते हो कि भैया मुझे एक के जी टाटा नमक देना उसके पास 25 पैकेट से एक एक के जी के टाटा नमक के ओके okay, आपने कहा है भैया मुझे एक के जी टाटा नमक का पैकेट देना 
अब ये जो गुड्स है वो अनअसर्टेन गुड्स है ये कौन से गुड्स है अनअसर्टेन गुड्स है बिकॉज नाउ द गुड्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ओके दे आर ओनली इंडिकेटेड बाय अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन और अ सैंपल आपने सिर्फ इंडिकेट किया है कि भैया मुझे एक के टाटा नमक का पैकेट देना तो बेसिकली यू हैव ओनली डिस्क्राइब्ड कि मेरे को एक के का पैकेट चाहिए नमक का और वो ब्रांड होना चाहिए टाटा अब यहां पे ऑल दिस स्टफ दैट यू आर सीइंग इन द शॉप इज ओन्ड एंड प्रोजेस्ड बाय दैट अंकल एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग बट नाउ द गुड्स आर स्टिल अनसर्टेन यू हैव ओनली गिवन अ डिस्क्रिप्शन अब ये 25 पैकेट में से अंकल एक पैकेट निकालते हैं और काउंटर पर रखते हैं अब ये जो काउंटर पे रखा गया पैकेट है अब ये आइडेंटिफाई हो चुका है अब ये असर्टेन हो चुका है तो अब माना जाएगा दिस इज असर्टेन गुड सो बेसिकली आई टोल्ड यू अनअसर्टेन और असर्टेन दो अलग अलग टाइप भी नहीं है दे आर वन इन अनदर अनअसर्टेन गुड्स में से ही असर्टेन गुड्स आते हैं बेसिकली यू आइडेंटिफाई देन and ha huh, identify them obviously after the contract of sale is made getting this or no my dear friends so dekho wapas hai goods can either be existing goods future goods or contingent goods and these existing goods are of three types uncertain ascertain and specific goods okay Is everything clear, guys? Please tell me. जो भी मैं आपको examples दे रही हूं please write down those examples. Hello, everybody. How is Sunday treating you? How are you studying? Starting going. Did you wish your mother ha happy Mother's Day? Pyle, बोल रही है हाय क्यूटी. कनक संस्कार, नंदनी, निशान सब लोग आपको हाय बोल रहे हैं. आप भी हाय बोल सकते हो यहाँ से. Even, even a uh, Komal knows that you like hearts and rainbow. How? See, she sent you hearts How? and rainbows. Hey, Mansi, na apko cutie pay bola. Good. Now can I teach them? Yes. Okay. Only for fifteen minutes. Then even I'm free and even they are free. Okay. I want to send them something. You already send them, na? Again. Please. Please. Oh oh. What did you send them? Okay. Yeah. Hmm. What should I send them? ओके जियाना प्लीज गिव मी ओनली फिफ्टीन मिनट्स ओके
Jiana. Yeah. Give me only 15 minutes, please. Please, one minute, please. Uh, Why you can't believe it? Oh, yes. This heart will heart. This is okay. Okay, is that fine now? Just one minute. How many one minutes you want? <laughs> okay, okay, it is enough, Gianna. Okay. Now. Okay, time is up, Jihana. Come on. Ma. Say bye. Bye bye. Okay. Just start to sit here. Okay, you sit here, but don't disturb anyone. Okay? okay. Sit and listen to whatever I'm teaching them. Okay. Okay. Now, the next definition is of the word delivery. Which is the next def definition? Delivery. Delivery. Okay. Say deli. Very. Very. Delivery. Delivery. Very good. So, now, delivery can be of three types. What do you mean by delivery? Parcel e. delivery. Parcel delivery. <laughs> okay. So, delivery basically means voluntarily transferring the possession of the goods from one person to another. Like the parcel person. Okay. Parcel person from which application? Um, Amazon. Amazon. And food stuff you get from which? Zomato. Right. So say for example, the Zomato person delivered you an ice cream. <laughs> okay. That is actual delivery. Okay. So here kya hua? Delivery. Delivery means handing over the possession from one person to another person. Delivery means... Delivery means what happened? Eight minute they are saying bye. Okay. Delivery means transferring the possession of the goods from one person to another person. Let me see. No, they they reply on this, Gianna. I want to see. No, now now you've told them bye and you told me you're gonna sit over here, right? So don't disturb me for ten minutes. Sit. And listen to whatever I am teaching, okay? <laughs> you have to answer the questions then. I will ask you questions. Delivery means handing over the possession of the goods from one person to another person. This delivery can be of three types. Actual, symbolic or constructive. Actual delivery means actually transferring the possession of the goods from one person to another. Like Gianna gave the example, the delivery guy comes home from Amazon or Zomato and he actually hands over the parcel to us. This is known as actual delivery. Another kind of delivery could be symbolic delivery. What is happening in a symbolic delivery? In a symbolic delivery, there is a delivery of a thing which is acting as a token of transferring the actual goods in the contract of sale. Like you go to buy a car. So when you go to buy a car, the person uh, does not give the actual delivery of the car. Ki ye lo ma'am, car. Aur aapki godi mein car nahi rakh deta hai. What he does, he gives you the keys of the car. Handling you the key is a token of actually transferring the possession of the car. So the second kind of delivery is known as Ma'am, aapko example likhane ke liye dene wale the na abhi? 
कौन सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो ये वाला था ना जो मैं आपको लिखने देने वाली थी अभी सो जाना देन प्लीज गो डाउन आई टोल्ड यू आई कम इन टेन मिनट्स गो यू आर डिस्टर्बिंग मी एंड माई स्टूडेंट्स अदरवाइज सिट सिट लाइक येस गुड चाइल्ड पिन ड्रॉप साइलेंस फिंगर ऑन योर लिप ओके सो नाउ एक्चुअल डिलीवरी इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू दी अदर पार्टी symbolic delivery is when you transfer something else which acts as a token of giving the delivery of the goods and the third type is constructive delivery now what do you mean by constructive delivery suno meri baat i did send them ki ki and why they are giving me the example now because handling the key is like giving the car which is an example of yeah. symbolic delivery constructive delivery now what do you mean by constructive delivery suno meri baat constructive delivery is actually a delivery even without delivering the goods matlab goods jahan the wahi abhi hai goods jahan the वही अभी है बट फिर भी गुड्स की डिलीवरी हो जा रही है बिकॉज नाउ द गुड्स आर बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आई विल गिव यू एन एग्जांपल डोंट वरी लुक व्हाट हैज हैपेंड ओवर योर अ फार्मर वेंट टू अ वेयर हाउस कीपर एंड टोल्ड द वेयर हाउस कीपर कि ये मेरा जो भी शुगर केन का माल है प्लीज आपके वेयर हाउस में रखिए सो अब देखो फार्मर एक्चुअली शुगर के इनको वेयर हाउस में डिलीवर कर रहा है बिटवीन द फार्मर एंड द वेयर हाउस कीपर देर इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द वेयर हाउस कीपर इज कीपिंग द शुगर केन ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर ही इज द ओनर ऑफ दिस शुगर केन कुछ दिनों बाद दिस फार्मर सेल्स द शुगर केन टू अ डीलर द फार्मर sells the sugar cane to a dealer okay in pune so now the dealer has become the owner of this sugar cane the dealer has become the owner of this sugar cane but the dealer says ke hey farmer aapka ye jo stock hai sugar cane ka jahan pe pada hua hai use wahi pe rehne do i will take it afterwards so now basically the warehouse keeper the warehouse keeper is now keeping the sugar cane with himself but on behalf of a new owner mom can you use colorful can i use this one you yeah. calling me ma'am <laughs> okay i'm using this colorful pen okay so suno na meri baat now the warehouse keeper is having the possession of the sugar cane but now on behalf of the new owner who is the dealer of this sugar cane ab dekhoge yahan pe kya hua hai there is constructive delivery because now you are constructing construct karna matlab imagine karna sochna क्या सोचा है आपने आपने ऐसा सोचा है जैसे कि जब सेल हुआ फार्मर ने गुड्स को डीलर को दिया और डीलर ने गुड्स वेयर हाउस कीपर को दिया बट रियलिटी में ये नहीं हुआ है रियलिटी में गुड्स जहां पे पहले थे अभी भी वही हुए हमने सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया हमने सिर्फ सोचा कि जब फार्मर ने डीलर को गुड्स बेचे है पहले फार्मर ने वेयर हाउस कीपर से गुड्स लिए डीलर को दिए और डीलर ने वेयर हाउस कीपर को दिया है ना ये सारी चीजें एक्चुअल में हुई नहीं है ये हमने सोची है एक्चुअल में तो गुड्स जहां थे अभी भी वही है इस वेयर हाउस में 
ऐसी डिलीवरी को कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऐसी डिलीवरी को क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जहां पे आप सोचते हो कि डिलीवरी हुई है बट रियलिटी में डिलीवरी नहीं हुई है गुड्स जहां पहले थे वहीं पे पड़े हुए हैं ऐसी डिलीवरी को कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो देखो डिलीवरी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक डिलीवरी गेटिंग दिस और नो माई डियर फ्रेंड्स यस और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टूडे सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल सो वेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द सेलर इमीजिएटली इट इज नोन एज अ सेल बट वे द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब समझता है क्या प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द ओनरशिप इन द गुड्स property in the goods means ownership in the goods property in the goods means what ownership in the goods jab immediately transfer ho rahi hai it is known as sale but when it is getting transferred at a future time it is known as an agreement to sell okay sale matlab jab ownership matlab property in the goods is immediately getting transferred and agreement to sell mein kya ho raha hai ownership in the goods is getting transferred at a future date it is known as an agreement to sell okay today your homework is going to be to read the differentiation between sale and agreement to sell इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो पेंडिंग रहने वाला है एंड दैट इज जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम विच विल बी डन लेटर ऑन दिस विल बी डन लेटर ऑन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू रीड ए विट एंड अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स सो टूडेज होमवर्क इज टू रीड द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल ओके so this is going to be all for today my dear friends thank you very much i will see you today but listen now listen 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 very carefully uh, you can have your lunch break you can have your lunch break what i will do is i will tell prasad to do the streaming of the revision of the indian contract act at 3 o'clock okay so 3 o'clock ko ye lecture play hone wala hai jahan pe aap log kya karne wale ho इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फुल डिटेल रिविजन देखने वाले हो सो सी यू ऑल टुमारो थैंक यू फॉर बींग सो पेशेंट एंड अटेंडिंग माई क्लास ऑन संडे